তো আমরা অলরেডি দুটি আইকন তৈরি করে ফেলেছি আপনারা যারা নতুন তাদেরকে বলে রাখতে চাই আমরা মূলত একটি বিজনেস কার্ড তৈরি করব তার জন্য আমাদের একটি লোগো এবং কিছু আইকনের দরকার হবে আমরা লোগো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা অলরেডি দেখে ফেলেছি আইকনের আমরা দুটি আইকন অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি আপনারা যদি সেগুলো না দেখে থাকেন তার উপরে কার্ডে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখবো আমরা বিজনেস কার্ডের জন্য কীভাবে একটি ইমেল আইকন তৈরি করতে পারি দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম তো আমরা মূলত এরকম একটি আইকন আজকে তৈরি করব তো আমাদের প্রথমেই ডকুমেন্টের জন্য যেটি করতে হবে আপনারা সবাই জানেন আমরা ফাইলে যাব এখান থেকে নিউয়ে যাব নিউ থেকে নতুন একটি ডকুমেন্ট নেব যেটির যে সাইজ হবে হাজার আশি বাই হাজার আশি তারপরে আমরা যদি ক্রিয়েটে দিই তাহলে আমাদের ডকুমেন্টটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে যে আমাদের রেকটাঙ্গেল টুল রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করব জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের রেকটাঙ্গেলের যে উইথ সেটিকে তিনশো পিক্সেল এবং হাইট যেটি রয়েছে সেটি আমরা দুশো পিক্সেল সিলেক্ট করে দেন ওকে ক্লিক করলে আমাদের রেকটাঙ্গেলটি তৈরি হয়ে গেল তো রেকটাঙ্গেলটি যাতে সহজে বোঝা যায় তাই আমি একটি এটিকে র্যান্ডম কালার দিয়ে দিতে যাচ্ছি আপাতত আর কি যেহেতু যা যাতে করে আমরা আসলে কাজ করতে পারি যে কোনো র্যান্ডম একটি কালার আমি এখানে চুজ করে দিয়ে দিলাম তো এখন যেটি করতে হবে আমাদের লাইন যে টুল রয়েছে এখানে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন লাইন টুল রয়েছে সেটিকে আমরা সিলেক্ট করব এবং আমাদের এই কর্নারে চলে আসলে পরে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট শো করছে এখানে জাস্ট ক্লিক করে শেপ প্রেস করে ধরে এভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসবো তাহলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটি লাইন তৈরি হয়ে যাবে অনুরূপভাবে আমরা এপাশ থেকেও সেম কাজ করব ক্লিক করে শিপ প্রেস করে ধরে নিয়ে আসবো তাহলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাইন হচ্ছে আপনারা যদি এটিকে শিপ প্রেস করে ধরে না রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটিকে ফ্রিলি মুভ করাতে পারবেন আমরা কিন্তু পারফেক্ট লাইন পাবো না যে অ্যাঙ্গেলে আমরা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাই শিপ প্রেস করে ধরে নিয়ে আসলে এরকম একটি লাইন পাচ্ছি ঠিক একইভাবে আমরা নিচের কর্নার থেকেও লাইন ড্র করব তো আমার লাইনগুলো ড্র হয়ে গেছে এবার লাইনগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি শিফট প্রেস করে ধরে লাইনগুলোকে সিলেক্ট করতে পারি তাহলে আমাদের শুধুমাত্র লাইনগুলো সিলেক্ট হলো অথবা আপনি সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করলেন জাস্ট শিফট প্রেস করে নিচের রেকটাঙ্গেলটিকে ডিসিলেক্ট করে দিলেন তাহলেও কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র লাইনগুলোকে সিলেক্ট হলো তো এরপরে যেটি করতে হবে আমাদের শেপ বিল্ডার তুলে যাব এবং লাইনের এই বাড়তি অংশগুলো আমি কেটে দেব অল প্রেস করে ক্লিক করলেই কেটে যাবে এখন আমাদের এই উপরের লাইনটি সিলেক্ট করব এবং তার পাশের লাইনটিকে সিলেক্ট করব তারপর এই দুটিকে আমরা জয়েন করব কারণ আমরা এই জায়গাটা একটা কার্ভ যাচ্ছি তো অবজেক্টে যাব এখান থেকে পাথে যাব এবং জয়নে যদি ক্লিক করি তাহলে দুটি লাইন এখন একটি সিঙ্গেল লাইন হয়ে গেছে এরপরে যদি আমি এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যাই এবং আমাদের এখানে যে বিন্দুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে ধরে যদি উপরের দিকে ড্র্যাগ করি আমরা কিন্তু এটিকে কার্ভ করতে পারব তো আমাদের কার্ভ হয়ে গেল এখন আরেকটি কাজ করতে হবে আমাদের আবার সবগুলো লাইনকে আমরা সিলেক্ট করতে হবে এবং এটির যে স্ট্রোক আমরা সেটিকে একটু বাড়িয়ে দেব যেহেতু আইকন হিসেবে থাকবে অনেক ছোট থাকবে আমাদের এই ভিতরের যে স্ট্রোকগুলো একটু যদি মোটা হয় তাহলে সেটি ছোট থাকলো দেখতে আমরা বা বুঝতে পারবো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো মাঝখানে যে ফাঁকা রয়েছে সেই জিনিসগুলো এর জন্য আমরা একটু এটিকে বড় করে দিলাম এরপরে অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে আমরা যদি এক্সপ্যান্ডে দিই তাহলে এটি লাইন থেকে এখন কিন্তু অবজেক্ট হয়ে গেল তো এখন সবগুলোকে আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি তারপরে সেপ বিল্ডার টুলে যাব আমরা জাস্ট অল ফ্রেস করে ধরে যদি এইভাবে কেটে দেই তাহলে অংশগুলো কেটে যাবে আমরা যে অংশগুলো তৈরি করেছিলাম লাইন দিয়ে সেই অংশগুলোকে জাস্ট কেটে দেব তো আমাদের যে শেপ সেটি হয়ে গেল এখন আমরা যদি চাই এখান থেকে স্ট্রোকটিকে উঠিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু এরকম একটি আমরা ইমেল আইকন সেটি কিন্তু পাচ্ছি আমরা যে কোনো কালার করে দিলে পরে কিন্তু আমাদের ইমেল আইকনটি হয়ে গেল আমরা এখন আমাদের প্রজেক্টে এটিকে ব্যবহার করতে পারবো তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্স আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আই ক্যাচ ইউ ক্যাচ অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই